Всех рад видеть на нашем семейном канале и сегодня я хочу взять на себя ответственность в приготовлении супчика для Алисы. Для этого нам понадобится куриный бульончик, вот таким туда окорочок и мои любимые ножки. Также нам понадобится пару луковиц, три картошки и одна морковочка. В принципе и все, он готовится довольно таки быстро, получается очень насыщенный вкус и Алиса бывает даже с удовольствием его ест. Она сейчас пока спит, когда проснется посмотрим как она его воспримет. А в это время Алена пока. Тоже снимает ролик. Я тоже снимаю ролик. Мы все пытаемся снять видео в свободное время, пока Алиса спит. Тем более сегодня выходной день, пользуется моментом сделать все свои дела. Начнем с картофеля. Я его хочу порезать мелко, чтобы Алисе он без труда попадал в рот. Я его примерно вот так вот режу чтобы получался у супа такая пюревидная консистенция. Знаете, мне не влом что-то приготовят, особенно если касается этой моей маленькой дочки. Она тоже иногда помогает мне. Лук там принесет или картошку если я попрошу. Ну и так рядом бегает, смотрит на это. А то сейчас начнутся там в обсуждениях, что Алена меня заставляет там что-то делать, пока она там ушла куда-нибудь гулять или еще что-то, заниматься своими делами. Спешу вас разочаровать, что это не так. Вот картофель, в принципе, готов. Сейчас вытащим мясо, пускай она остынет. И кинем туда картофель. В следующем этапе это будет подготовка морковки, мы ее потрем и лук порежем для пережарки. Поначалу немножко добавляем подсолнечного масла, совсем немножко. А когда будет уже жариться, добавим еще сливочного. Лук становится намного вкуснее тогда, обжаренный в сливочном масле. И морковка. Когда картошка уже полуготова, пора солить бульон. Главное в этом еле не переборщить. Я использую мелкую соль. Она нам соленее, чем обыкновенная поваренная каменная соль. Пересолить можно в 2 секунды. Я думаю, достаточно будет. Ну а здесь пора уже добавлять морковочку. Добавим немножко сливочного масла. Вот. Пока картошка кипит, можно общипать мясо. Опять же, все для лисы, чтобы не попадались все большие куски. Я его общипываю, а потом мелко режу. Она распределяется мясо полностью в супе и одной консистенции. Очень удобно. Вот так мясо получилось. Практически изрублено. Ну, зато самое то. Сейчас высыпаем пережарку. Буквально финишная прямая. Минут 10 и будет готов. Когда закипит пережарка, мы туда высыпем мяско и мелкую вермишель. Буквально пару горсточек. Помешаем, 10 минут дадим настояться и все. Суп готов. Кстати, Алиса проснулась, можно посмотреть. Алиса проснулась. Молодец. Сейчас супчик скоро будет готов. Будем обедать. Лохматуля. Будь здорово. Уже подушку слямзила. Значит, проснулась минут 10 назад, да, Алисюна? Ну все, давай одевать носочки и пойдем в комнату. Ну все, суп готов. Снимем пробу минут через 10. Кисточки? Ки, давай сюда сосу. Значит, кисточки не получишь. Давай сюда. Алис, сосу давай. Ты уже большая. Давай. Ну, значит, не получишь кисточки. Давай, я тебе кисточки, ты мне сосу. Давай. Давай, давай. Хитрюга маленькая. Первую ложку я хочу дать Алене попробовать. Давай, пробуй на камеру. Вот, честное слово, вот, никто не пробовал. А ты не пробовал? И я не пробовал. Ну, как ты готовил. Это ж пробный. Если через полчаса ничего не станет, то... Нет, ты все возьми. Хорошо, вкусно. Чуть не досолен, а за камерой есть. я покажу в, ту, в туалете, в туалет побежала. Не досолен? Ну, для Алисы хорошо. 
Мне понравилось. Алис, сейчас ты скоро тоже будешь пробовать. Лучше, конечно, попробовать самому и убедиться в правде. А то она любит листить. Всегда. А я всегда хладнокровен и не люблю врать. Ой, ой, ой. Не люблю врать, не надо рассказывать. Чуть-чуть настояться еще должен, получается. Кто, кто настояться там? Макароны, что ли? Вкус, чтобы был. Нет, это для борща обычно. Алена выбирает мясо. Не, я смотрю, чтобы жира не было. Но здесь нету жира. Он плавает, видишь, сверху. Нет, это лук. Я жирный, Нет, все я выбрал. Жирный. Я все выбрал. Вот с курицы, с мяса она деляется. Видишь, кожа вот такая. Папа! Я это не ем. Так, выбирай все подряд, бери. Ты просто перебирай. Ты просто соберешь и съешь. Я тебе подкину сейчас обратно. Что случилось? Ну, Алиса через полчасика еще не, не голодный, он веселится. Кушать будешь суп, Алиса? Вот. На ну, через полчасика попробуем. Ну и вот наконец-таки Алиса созрела для супчика. Давай, ну-ка. Вот так. Мы с ней двумя ложками едим, чтобы быстрее было. Давай еще. Вот, молодец. Вкусный Алиса супчик. Алиса, Алиса, вкусный супчик. Алиса, вкусный супчик. Алиса, вкусный супчик. А на ложка за ложкой. Вот Алиса съела полтора половника. Вы, наверное, скажете, что мы сутки не кормили перед тем, как я буду кормить этим супом. Но нет, не угадали. Это не так. Двое суток. Ну, конечно, шучу. Алиса любит супчик вообще. Всем поняла. Кутикам принесли травку. Говорят, она помогает от глистов. Да, Гарик? Давайте, кушайте. Это сегодня ваш ужин. Давай, налетай. Очень вкусно. Алиса, что ты? Кто это? А кто это? Девочка? Ой, кукла Барби. Это что? Это такая как Алиса будет. Шустая. А это что? Кто у нас? Как? Да. Сколько радости, да, Алиса? Не говорящая, просто Глаза, смотри, какие большие, да, у зайчика? Он очень сильно удивлен чему-то. Сегодня, надеюсь, я соберу последний шкаф. Он стоит вот разобранный полностью. Вот точно такой же, как и этот. Как я уже говорил, что проблематично конечно, собирать одному. Как раз приехали гости. Я вот попрошу отца помочь мне в этом деле. Надеюсь, мы быстренько его соберем. Я очень на это надеюсь, что всех, все детали будут на месте. И ничего не придется ждать. Как в прошлый раз, когда они прислали мне эти крепления, мы ждали неделю. И от этого в коридоре стояли эти коробки, какие-то гробы. Так, ну, пожалуй, наверное, будем приступать, пока есть время. Думать, Алис, помогает папе, вытаскивайся. Надеюсь, мы его быстро соберем за пару часов. Вдвоем что-то Да, вдвоем гораздо быстрее это делается. Я бы его собирал часа четыре, наверное к нам норовиться помощница все здесь собрали сейчас замуруем мы тебя замуруем замуруем вот почти шкаф готов сейчас поставим двери здесь на петли и нижние ящички здесь тоже кстати было недосверлено немножко 
Под полочки пришлось здесь размещать самим для кареток. Да, вдвоем намного быстрее, когда еще человек толковый с тобой работает. Это вообще просто превосходно. Фух, наконец-таки мы закончили. Нету теперь здесь хлама. Он весь на балконе немножко. Надо будет тоже там убраться. Но основная функция была в этом. Ну, пока так останутся на этих местах. Есть, конечно, небольшие косячки. Что, если можно заметить, что различаются по цвету. Но в целом мебель сделана из древесины. И она должна прослужить, она просто обязана прослужить долгие годы. И чувствуется, что дерево качественное. По крайней мере, у меня такие ощущения, и я хочу на это надеяться.